但在赛罗，用点力啊，怎么跟没吃饭一样？我已经教了你们好几天奥特拳法了，你看蛋仔迪迦和蛋仔泽塔打得多好，你还得继续练啊！大事不好了，赛罗师傅有个超级大的坏消息啊！小赛罗被黑暗扎基噼里啪啦的抓走了，你怎么还有心情在这里教蛋仔练拳啊？我们快去拯救小赛罗吧！泽塔，你急什么？黑暗扎基已经被小赛罗修理过好几次了，以黑暗扎基的智商。你觉得小赛罗会吃亏吗？抓紧时间开上我祖传的老爷车，去看看小赛罗是怎么欺负黑暗扎基的。去晚了就看不到了。赛罗师傅，你这奇葩老爷车是从哪里弄来的呀？怎么就一个座位啊？我坐在后面都快掉下去了。能让你坐在车屁股上就算不错了，还唧唧歪歪的，你胖的跟猪一样，可别把我的老爷车压坏了，不然你可赔不起。小赛罗，快看看我最新发明的战斗机军团，真是帅到爆炸呀！你看这强壮的肌肉，锋利的大嘴，一个战斗机可以打你们十个奥特曼，瞬间就把奥特曼咬成碎片。你们这些臭奥特曼就等着被我的战斗机军团毁灭吧！哈哈哈！哇，看起来确实很厉害的样子。这强壮的肌肉真的好帅呀、啊！但是他们真的什么都不怕吗？让我变成拖雷基亚吓一吓他们。这里有好多大公鸡啊！我拖雷基亚最喜欢吃烤鸡了，让我抓几只回家去烤着吃，肯定很美味。<笑>黑暗扎基，你的战斗机军团真是胆小如鼠啊！原来再厉害的战斗机也怕变成烤鸡啊！<笑>有没有搞错？快给我回来呀、啊！白长了一身肌肉了，早知道你这么胆小，我昨天就把你们一锅炖了，真是气死我了！看见没有，我赛罗的儿子就是聪明，老爸晚上请你吃烤鸡，小赛罗真是太厉害了！泽塔叔叔请你吃烤鸡腿，小赛罗你别嚣张，快看前面是什么！这些可是我的终极武器，彩虹巨人军团，他们都是我从绿巨人的基因里面提取出来的，有红巨人、黄巨人、黑巨人等等，统称彩虹巨人军团。你肯定没见过这么多颜色的巨人军团吧？我将让他们踏平你们光之国，把你们奥特曼全部砸成肉泥！哈哈哈！哇，真的好好看啊，还真是五颜六色的巨人啊，看起来真的很厉害的样子。看来我只能掏出我的终极武器了，机械战警。彩虹巨人，听好了，我的激光炮已经瞄准你们了，再不跑就要把你们打成肉泥巨人了。什么情况？怎么又被小赛罗吓跑了？快给我回来！你们这些废物巨人，真是气得我冒烟啊！黑暗扎基，你能不能发明一些厉害点的怪兽军团啊？每次都让我失望，真是太没意思了。小赛罗，你太可恶了！我下次一定会发明更厉害的怪兽军团来消灭你们。那我就回家等你的好消息了，希望下次别再让我失望了。这只战斗机我带回家玩几天，再见了倒霉扎鸡。布莱泽，维克特利，在家把劲啊！小奥特曼们马上就要放学了，我们要抓紧时间把这个秋千安装好。等下小奥特曼们放学以后，就可以直接过来玩了。赛罗师傅出大事了，小赛罗在放学路上又被黑暗扎鸡抓走了。听说他又发明了很多新的怪兽军团，把小赛罗抓去当试验品了。你快停下来，别安装这个秋千了，赶紧跟我去救小赛罗吧。泽塔，你紧张什么？黑暗扎基每次都被小赛罗整得灰头土脸的，你还怕小赛罗会吃亏啊？赶紧开上我新买的小坦克，去瞧瞧黑暗扎基是怎么倒霉的。赛罗师傅，等等我，我还没上车呢。<笑>泽塔，我这小坦克只能坐一个人啊，你就辛苦点跑一跑吧，就当锻炼身体了。<笑>小赛罗。你上次吓跑了我的饿狼军团和大嘴豹军团，我很生气，后果很严重。今天让你看看我新发明的泥老鼠军团，他们一顿能吃五百个包子，擅长钻洞，到时候钻进你们光之国的食物仓库里去，把你们奥特军团的食物全部吃光，饿死你们这些奥特曼！哈哈哈！哇，这些泥老鼠好可爱啊！他们真有那么能吃吗？让我变成山猫吓一吓他们。<笑>黑暗扎基，你这迷老鼠军团的胆子太小了吧？不过也怪不得他们，因为老鼠天生就怕猫。<笑>看见没有，我的小赛罗就是这么厉害。老爸晚餐给你加一个大鸡腿，小赛罗太厉害了。泽塔叔叔再给你加一根火腿肠。<笑>真是可恶，没想到这些迷老鼠这么胆小，真是气死我了。不过我还有一个备用军团，就是我的木偶军团。他们薄如纸片，走路无声无息，但是打人可疼了。到时候让他们悄悄地潜伏进你们光之国，把你们这些臭奥特曼全部都拍扁。哈哈哈，看你还有什么办法对付他们。不错不错。
看起来好厉害的样子，那我只能使出我的绝招了。木偶大哥不好了，这里着火了，你们再不跑，就要被烧成木炭了。黑暗扎基，你发明的这些怪兽军团怎么越来越差劲，一点挑战性都没有，太没意思了！<笑>可恶的小赛罗，竟然得了便宜还卖怪，吓跑了我这么多怪兽军团，还要嘲笑我，真是气死我了！黑暗扎基，下次能不能发明一些厉害点的怪兽出来？你发明的这些怪兽都和你一样笨啊！<笑>听说我爸爸给我装了秋千，我要回家当秋千去了。再见了，倒霉扎基！<笑><笑>迪迦，奥特老王，你们两个行不行啊？我已经背着小蛋仔做了三万八千个俯卧撑了，你俩再不加把劲，只能接受惩罚，晚上只能去猪圈睡觉了。啊、不好了不好了，赛罗师傅出大事了，黑暗扎基又把小赛罗抓走了，你怎么还有心情在这里背着小蛋仔做俯卧撑啊？快想想办法把小赛罗救出来吧。没事没事，我赛罗的儿子哪有那么容易被人欺负啊？以小赛罗的智商，十个黑暗扎基也不是他的对手，赶紧开上我祖传的牛车。去看看黑暗扎基今天是怎么倒霉的。赛罗师傅，你这牛车也太慢了吧，我推都推不动啊！关键他还一直放屁，快把我臭死了！泽塔，你再忍耐一下，这头牛今天吃坏肚子了，你再多闻一闻就习惯了。<笑>小赛罗，上次你吓跑了我的大力水手军团和狗头军团，算你厉害。但是今天我又开发了新的机械饿狼军团，他们全部都是金刚打造。他们没有人类的情感，就是一个无情的战争机器。他们天不怕地不怕，肯定能把你们打得落花流水。你们这些臭奥特曼，就等着被我的机械饿狼军团消灭吧！哈哈哈！哇，这个机械饿狼军团真的好酷啊！但是他们真有那么厉害吗？我有点不信啊！让我来测试一下，饿狼大哥，你们肯定很饿吧？这里有好多大汉堡啊，你们快来吃啊！黑暗扎基，你这可真是名副其实的饿狼军团啊！一个个真的很饿呀！<笑>我的天哪，没搞错吧？你们都是机器人啊！你们不需要吃东西的呀！快住嘴，别吃了！你们真有那么饿吗？<笑>小赛罗太牛了，老爸晚上要奖励你十朵鲜花。小赛罗太聪明了，泽塔叔叔要奖励你一百朵鲜花。小赛罗，你别得意，我还有大嘴包军团。他们可是我从 M 9 8星球抓来的，他们的嘴巴锋利无比，能咬破任何东西。到时候一口一个奥特曼，把你们都咬成碎片。哈哈哈！哇哦，我真的好害怕呀！这大嘴豹的大嘴真有那么厉害吗？我要测试一下，看看他们有没有你说的那么厉害。大嘴豹军团，黑暗扎基身上有很多好吃的，你们赶紧去吃啊！搞什么？搞什么？你们怎么能听小赛罗的指挥呀、啊？我才是你们的老大呀，好痛啊！别咬我了。<笑>黑暗扎基，你这大嘴豹军团果然厉害，竟然连自己的老大也不放过，真是太牛了。<笑>小赛罗，你给我等着，我一定会发明出更厉害的军团来消灭你。那真是太好了，下次发明了厉害的怪兽军团，记得给我打电话哦，我肯定会帮你好好测试的。这只大嘴豹我就带回家当宠物了。再见了，倒霉扎基。<笑>赛罗叔叔，我们真的是小赛罗呀。你怎么把我们绑起来了？快给我们解开呀、啊！这样好难受啊！我才不信，你们长得这么奇怪，像个貔貅一样，怎么可能是我的小赛罗？我要把你们拉到海边，全部丢进海里喂鲨鱼。你们这些臭怪兽，天天就想着来光之国搞破坏，今天就让你们变成鲨鱼的晚餐。赛罗师傅，快住手！你先别扔啊！这回真的出大事了，我家里也来了一大堆的蛋仔，不仅有蛋仔小赛罗，还有蛋仔小迪迦和蛋仔小泽塔，你快去看看吧！真是奇怪了。这些小圆球是哪里来的？赶紧开上我祖传的马车回去看看。赛罗师傅，你这马车怎么还要人推的呀？这也太重了，谁能给我点能量啊？我都使出吃奶的力气了，还是推不动啊。这几个蛋仔太重了，马都跑累了。泽塔，你就辛苦点推一下吧。晚上奖励你十串臭豆腐。<笑>我的天啊，哪来的这么多蛋仔啊？你们到底是谁啊？为什么要来光之国啊？我们是蛋仔世界的蛋仔奥特曼啊。我们是通过传送门来光之国找小奥特曼一起玩的，可是光之国太大了，我们走着走着就迷路了，结果有一个黑黑的奥特曼把我们很多蛋仔小伙伴都抓走了。赛罗叔叔，你要帮帮我们，把我们的小伙伴救出来啊！黑黑的奥特曼是谁啊？我知道了，肯定是被老黑干的。光之国只有他最黑了，我现在就去收拾他。被老黑，是不是你把小蛋仔都抓起来了？赶紧把他们放了，不然我今天就好好修理一下你的屁股，让你知道花儿为什么这样红。
。赛博大哥，蛋仔是什么东西啊？我根本就没见过呀！我已经很久没干坏事了，我现在可是大大的好人啊！不是他，不是他，赛罗叔叔抓走我们蛋仔小伙伴的不是这个黑黑的奥特曼。奇怪了，不是被老黑干的，那还会有谁呢？赛兔子，我知道是谁干的了，肯定是黑暗扎基干的。这家伙离开我的黑暗军团以后，就到处干坏事。他不仅人长得黑，心也是黑的。没错，肯定是他干的。光之国除了你，只有他长得最黑了。我现在就去教训他。你们这些臭蛋仔，以后就乖乖的当我的小弟吧，跟我一起攻打光之国，消灭奥特曼。当我统治了光之国，就把奥特曼全部扔进海里喂鲨鱼。哈哈哈，好你个黑暗扎基，你真是胆大包天啊！竟然抓了这么多小蛋仔，赶紧把他们放了，不然我就把你的怪兽军团全消灭了！臭赛罗，你好大的口气呀！现在这些小蛋仔全部都听我指挥，只要我一声令下，他们马上就能把你踩扁。有这么厉害吗？我怎么不相信呢？我倒想试试，看他们怎么把我踩扁！小蛋仔们，听我命令，马上攻击赛罗，把他踩成大饼！什么情况？你们这些破蛋仔怎么踩自己的老大呀？真是气死我了！哈哈哈，黑暗扎基真是自作自受。大家要是觉得小蛋仔干得好，就把狗头全部送给黑暗扎基。黑暗怪兽打伤了赛罗和格利乔，还吸走了他们的光明能量。赛罗醒来后，却发现格利乔不见了。赛罗又累又饿，只好去垃圾桶里找点吃的东西。小赛罗，小赛罗，你赶紧来看看，那个人不是你爸爸吗？他怎么在垃圾桶里捡东西吃啊？多不卫生啊！小银河，你胡说什么？他怎么可能是我爸爸？你看他长得黑不溜秋的，身上一点光都没有，肯定是怪兽变的。我们快把他赶走！你这个怪兽赛罗，赶紧走开！我没有你这样的爸爸，你肯定是臭怪兽。小赛罗，你怎么连爸爸都不认识了？我和你妈妈被怪兽吸走了能量，现在都变成了黑暗形态，我还和他走散了。不要再打我了，我马上就走。没想到会变成这个难看的样子，连小赛罗都认不出我了。真是好伤心啊！也不知道格里乔现在怎么样了。他和我一样失去了能量，变成了黑暗形态，还长出了怪兽的尾巴。希望不会有人伤害他吧。小赛罗，小赛罗，你赶紧来看看，那个长着尾巴的人是不是你妈妈呀？他怎么也在吃垃圾桶里的东西，好脏啊！小戴拿，你肯定是看错了。我妈妈可是光之国最漂亮的奥特曼，哪会这么难看？你看她长得黑黑的，后面还有一条怪兽的尾巴，肯定是怪兽变的，和刚才那个怪兽赛罗肯定是一伙的。我们快把他赶出光之国！你这个怪兽格里乔，赶紧离开这里！怪兽赛罗已经被我们赶走了，你再不走，我就见你一次打你一次！小赛罗，我真的是你妈妈呀！怪兽吸走了我和你爸爸的能量，还让我长出了难看的尾巴。妈妈现在好累啊，你不要打我了，我马上就走！小赛罗，快住手！他真的是你妈妈呀！你怎么连自己的妈妈都打？真是太过分了！泽塔叔叔。你不要被他们骗了，他们都是怪兽变的，你千万别相信他们。小戴拿快走，我们去找奥特之王，让他来收拾他们。没想到小赛罗把我当成了怪兽，我再也不是他妈妈了。赛罗哥哥也不知道去哪了，我一个人好害怕啊！我现在变得这么难看，大家肯定不会再给我光了。我还是找个地方躲起来，不要出来吓人了。格丽乔姐姐别怕，泽塔会保护你的，只要有我在这里，就没人敢欺负你。格丽乔，我终于找到你了，你没事吧？有没有人欺负你？刚才小赛罗要赶我走，他说我是怪兽变的，根本不是他妈妈。还好泽塔及时赶到救了我。泽塔，谢谢你救了格里乔，以后就麻烦你帮我照顾小赛罗了。听说 M 9 8星球有一位绝世高人可以解除怪兽的黑暗能量，我要带格里乔去试试。等我们恢复成光明形态，我们还会继续回来保护地球的，拜托了。赛罗师傅，格里乔姐姐，你们一定要加油啊！我相信你们一定能恢复成光明形态的。我现在就把你们和怪兽战斗的视频发出来，大家肯定会传送光，帮助你们恢复的迪迦，火焰战士，再加把劲！我们马上就要把奥特小镇的广告牌装好了，以后相信光的小伙伴们都可以来奥特小镇参观了。赛罗师傅不好了，有个天大的坏消息啊！黑暗扎基闯进奥特小学，把小赛罗抓走了。你还有心情在这里敲敲敲啊？快点跟我去救小赛罗吧！晚了就来不及了。
我还以为多大事呢。黑暗扎金那家伙真是吃饱了撑的，天天抓小赛罗干嘛？看来他又要倒霉了，赶紧开上我祖传的迷你车，去看看黑暗扎金是怎么倒霉的。赛罗师傅，你这迷你车也太迷你了吧！我只能坐在车顶上啊，要是刮大风把我吹跑了怎么办？没事没事，你胖的跟猪一样，肯定吹不倒。<笑>小赛罗。上次你吓跑了我的老鼠军团和香蕉军团，今天专门让你看看我最新生产的大力水手军团，他们个个都力大无比，一甩手就把奥特曼扔出光之国了。到时候光之国就是我的囊中之物了，哈哈哈！哇，好强壮的大力水手啊，这胳膊好粗啊，肯定是吃菠菜长大的。水手大哥，听说码头的船马上就要开走了，你们再不上船就回不了家了。嗯<笑>黑暗炸鸡，你这大力水手军团全部都去划船了，这大胳膊挥动起来，跑得可真快啊！<笑>小赛罗太牛了，老爸要奖励你一个大拇指。小赛罗太聪明了，泽塔叔叔要奖励你两个大拇指。可恶的小赛罗，又把我的大力水手军团吓跑了，真是气死我了！<笑>小赛罗，你快看，这是我花了三七二十八个小时连夜打造出来的狗头军团，你肯定没见过吧？到时候让他们去光之国。把每个奥特曼都咬一口，让你们都得狂犬病，把奥特曼全部变成狗。<笑>哇，好帅气的狗头军团啊！有那么厉害吗？我才不信！让我变成狮子吓一吓他们。<笑>黑暗扎鸡，你这狗头军团的胆子也太小了吧！我轻轻低吼一声，他们就吓破胆了，真是太让我失望了。你以后也别叫黑暗扎鸡了，干脆改名叫倒霉扎鸡吧。因为碰上我，你就会倒霉。<笑>小赛罗，你真是个大魔王，你比我们怪兽还可恶啊！黑暗扎基，下次发明了厉害的怪兽军团，记得来抓我哦，让我好好帮你测试一下。现在我要回家写作业去了，再见了，倒霉扎基。迪<笑>迦，吉德兄弟，你们两个是没吃饭吗？用点力啊！这可是我花了一个月工资买的大汉堡。今天必须给我推回家，赛罗师傅，出大事了！出大事了！小赛罗被怪兽军团抓走了，你们还有空在这里推汉堡？赶快跟我去救小赛罗吧！没事没事，小赛罗可是我赛罗的儿子，以他的聪明才智，那些怪兽肯定要倒大霉了。赶紧开上我祖传的汉堡车，去看看那些怪兽是怎么倒霉的。赛罗师傅，你这破车是不是漏电啊？我怎么一直在发抖啊？没事没事，多电几次你就习惯了。<笑>小赛罗。今天让你看看我的老鼠军团有多厉害，这些都是我最新生产的老鼠怪兽，肯定能把你们奥特军团打得落花流水。到时候我就是光之国的统治者了，哈哈哈！有这么厉害吗？我才不信！不好了，有一只大花猫要来抓老鼠了，大家快跑啊！<笑>黑暗扎基，你这老鼠军团的胆子还真的跟老鼠一样胆小啊，跑得比老鼠快多了。<笑>小赛罗太牛了，老爸晚上要奖励你一个大鸡腿。小赛罗太聪明了，泽塔叔叔要把鲜花都送给你。真是气死我了，这些破老鼠没有一个靠谱的。小赛罗，你快看，这是我昨天晚上连夜打造的香蕉军团，你连见都没见过吧？肯定会把你们奥特军团吓得瑟瑟发抖吧？哈哈哈，好霸气的香蕉军团啊，真的很厉害吗？香蕉大哥不好了，动物园的猴子全部跑出来吃香蕉了，大家快跑啊！啊<笑>黑暗扎基，你这香蕉军团跑得比老鼠军团还快啊，一点战斗力也没有，真是笑死人了！我看你也别叫黑暗扎基了，干脆改名叫吹牛炸鸡吧，一天天的只知道吹牛。<笑>小赛罗，你太可恶了，真是气死我了！黑暗扎基，你下次能不能发明点靠谱的军团啊？每次都是被我轻易就解决了，真是太无聊了，回家吃饭去了，太吓人了。我要赶快回家玩把游戏，压压惊，吓死我了，吓死我了！不要再打雷了，我要赶紧回家，躲进我温暖的被窝里去。坏狮子别追我，坏狮子别追我，我要回家找妈妈来揍你们！臭赛罗别打我，赛罗大爷别打我呀！我真的没干坏事啊！光之国出现一把神奇的椅子，只要坐上去就会进入自己最害怕的梦境。小赛罗和泽塔贝利亚体验过以后，都被吓得屁滚尿流，落荒而逃。赛罗，听说那把椅子很神奇，只要坐上去就会出现自己害怕的东西。赛罗，你敢不敢挑战一下？这有什么不敢的？我赛罗可是光之国无敌的存在，连那些恐怖的怪兽我都没害怕过，我还会怕这把椅子吗？迪迦兄弟，你是不是怕了？你要是不敢挑战，就赶紧回家躲被窝里去吧，不要在这里丢人现眼的。<笑>
，我打的怪兽可比你多，我会害怕这把破椅子，真是笑话！我现在就坐上去给你看看。迪迦坐上椅子之后，来到了一个阴森恐怖的地方，四周静悄悄的。好像有恐怖的东西，随时都会窜出来吓你一跳。突然，无数只老鼠凭空出现，把迪迦包围了起来。我的天哪，好多老鼠啊，太可怕了，脏死了！不要跟着我啊，太吓人了。没想到迪迦奥特曼不害怕恐怖的怪兽，却被一群小老鼠吓得到处乱跳，真是太搞笑了。救命啊！有老鼠啊，数不清的老鼠啊，太可怕了！我要赶紧回家洗个澡去去霉运。<笑>迪迦兄弟，没想到你的胆子比老鼠还小啊！竟然被老鼠吓成这样，我真替你丢脸啊！哈哈哈,哈！现在让我赛罗来挑战一下，我就不信这个世界上还有我会害怕的东西。赛罗坐上椅子之后，却来到了自己家里，连他自己都蒙圈了。什么情况？我怎么回家了？家里难道会有我害怕的东西吗？突然，一群隔离桥把赛罗围了起来。赛兔子，你怎么还不做饭？老娘都快饿死了！臭赛罗，这都几点了，你怎么还不去接小赛罗？赛兔子，把桶都堵了好几天了。你也不去修一下，臭赛罗！你说好今天给我买包的，怎么还不给我买？格力强，你别再唠叨了，我真的受不了了，跟唐僧念经一样，我的头都快爆炸了。没想到赛罗天不怕地不怕，却最害怕格力桥的唠叨，真是让人想不到。太可怕了，格力桥，你别再唠叨了，我要赶紧找个地方躲起来清静一下，真是太吓人了。<笑>赛罗这狼狈的样子也太搞笑了，没想到格力桥才是他的克星啊！下期还想看哪个奥特曼来挑战？记得告诉我，我们下期再见。